Tekstil sektöründe kaliteli, dayanıklı ve şık ürünleri müşterilerle buluşturan Wowwear Taktikal firmasını firma orsakları Yalçın Yıldırım ve Mustafa İdaye'den dinliyoruz. Uzun yıllara dayanan tecrübesi, kaliteli ürünleri ve estetik tasarımları, doğa yürüyüşü, kampçılık, dağcılık, avcılık gibi aktiviteler için bay ve bayanlara özel ürünler sunan firmanın ortağı Yalçın Yıldırım anlatıyor. Ben Yalçın Yıldırım. Yaklaşık 16 senedir tekstil sektöründe iş yapıyoruz. Ana firmamız Özyiğit Tekstil ile birlikte ben de bu işlere girdim. Hem orayı yönetiyoruz hem Wavir markasını birlikte yönetiyoruz. Çok küçük yaşlarda başlamış gibi oldum. İşte şu an 36 yaşındayım. Wavir, taktik giyimde kaliteli, dayanıklı ve şık ürünleri sizlerle buluşturuyor. Sektördeki 20 yıllık tecrübe ile günlük ve outdoor aktivitelerinizde Wavir kalitesini yaşayabilirsiniz. Uzun süreli kullanım sunan modellere sahip olan marka, kalitesini her detayında ortaya koyuyor. Wavir aslında e, Türkiye'de böyle dünya markası olmaya çalışan bir marka. Asıl alanı taktikal ve outdoor kıyafetler üretmek, bunları hem tasarlamak. Yalçın Yıldırım, kumaşından üretimine kadar bütün aşamaları kendilerinin gerçekleştirdiklerinden bahsederek sözlerine devam ediyor. Kumaşından işte üretimine kadar hepsini kendimiz yapıyoruz. Türkiye'de satışlarını yapıyoruz. Yurt dışında bunları bayi ağları oluşturuyoruz, satışlarını yapıyoruz. Dünya markası olmak üzere yola çıkmış bir marka var bir. Yalçın Yıldırım 2000'den bahsederek sözlerine devam ediyor. Çok samimiyetle şunu söyleyeyim, çok içten çalışan, işlerini çok seven bir ekibimiz var. Onlara tekrar teşekkür ediyoruz. Biz ekibi çok seviyoruz yani, tüm ekibi çok seviyoruz. Herkes bu bilinçte, yani bu dünya markası yapma yolunda bu markayı kurduğumuzu bilen arkadaşlar ve bu bilinçte çalışan arkadaşlar. Yalçın Yıldırım, outdoor kıyafetlerin modasına değiniyor. Bu işin modası var ama genel bir modası var. Yani bu iş biraz son zamanda biraz daha sevilmeye başlayan bir giyim tarzı. O taktikal kıyafetler de son dönemde işte biraz arttı ve outdoor'da yani işte doğaya çıkma da biliyorsunuz çok popüler oldu son zamanda. Ve çok da keyifli bir şey bu. Biz de bu kıyafetleri üretmeye başladıktan sonra çok giymeye başladık. Çok sevmeye başladık bize daha fazla seviyoruz artık. Daha çok doğaya çıkıyoruz kıyafetler sayesinde. Öyle e, moda olarak aslında şöyle yani bizdeki renkler biraz daha hani daha böyle daha ağır renkler ve çok soft renkler bizde olmuyor. E, çok parlak renkler olmuyor. Evet. Yalçın Yıldırım ürün gruplarından bahsederek sözlerine devam ediyor. Öncelikle tabii çok fazla bu taktikal pantolon, taktikal gömlek, yani şu an ben işte taktikal gömlek giydim, pantolon giydim. Yani bunların genel mantığı aslında, birincisi hem doğa kullanımına uygun çok mukavemetli özel kumaşlardan üretilmiş olması, tekne, teknik özelliklerin olması gereken ürünler bunlar. Ee, i̇şte yürürken bir şey battığı zaman yırtılmayacak, işte bir şey döküldüğü zaman o lekeyi hızlı atabilecek e, kumaşlardan oluşan, Gömlekler, pantolonlar, soğuk iklim kıyafetleri, doğada soğuk ortamda kaldığında işte terletmeyen ama aynı zamanda üşütmeyen kıyafetler, bu tarz montlar, işte daha pratik şort ve pantolon olabilen pantolonlar, bu tarz ürünler üretiyoruz. Ayakkabı ve çantalar üretiyoruz. Böyle yani aslında birçok ürün grubumuz var ama bunların hepsinin ortak noktası doğada giyilmesi, daha güzel olan ürünler. Yalçın Yıldırım, kullandıkları teknolojileri olabilecek en üst seviyede tutmaya çalıştıklarını anlatıyor. Hem tasarım noktasında hem kumaş noktasında bunları düşünerek e, tasarımları oluşturuyoruz, kumaşları oluşturuyoruz. Yani çok fazla teknoloji kullanıyoruz e, ve böyle yani firmamız adına söyleyeyim, kullandığımız teknolojileri olabilecek en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Yani e, işte üç alternatif varsa biz kesinlikle en iyisini tercih ediyoruz. Çünkü işte başta söylediğim gibi biz hani... Dünya markası olalım 
diye yola çıktık. Onun için böyle olabilecek en iyisini yapıyoruz. Hatta başkalarının yapmayacağı, başkalarına ya bu da gereksiz dediği şeyleri yapıyoruz. Yurt dışı pazarına açılmaya başladıklarını belirten Yalçın Yıldırım, müşterilerinden olumlu geri dönüş aldıklarından bahsederek sözlerine devam ediyor. Çok fazla kıyaslam oluyor. Aslında markayı kurduğumuz andan geçen seneye kadar özellikle uluslararası piyasaya çok çıkmadık. Çünkü bu süreçte öncelikle bizim markaya güvenmemiz gerekiyordu. Bu üç sene bizim markaya güvenmemiz için yeterli bir süre oldu. Biz e, ürünleri anladık, yurt dışında iş yapabileceğini gördük. İlk kez işte 6 ya da önce yurt dışı pazarına açılmaya başladık. İlk sevkiyatlarımız gerçekleşti. Dönüşlerimizi aldık ve çok olumlu dönüşler alıyoruz. Ürünleri zaten beğeniyorlar ama satın alınan yani distribütörler, bayiler alıcılığı alınan ürünler diğer markalarla daha iyi kıyaslandı ve böyle bizi çok öven, çok mutlu eden şeyler söylediler. Yalçın Yıldırım markalarının hızlı bir şekilde büyüdüğünü belirterek sözlerine devam ediyor. Yola çıktığımızda aslında e, bunu hayal ediyorduk ama bu kadar hızlı olacağını bir de biliyorsunuz biz ayrı bir iş yapıyoruz. Biz aynı zamanda e, öz yiğit tekstil olarak Türk askerinin ürün tedarikçisiyiz, kıyafetlerini üretiyoruz. Bu bizim yanda yaptığımız bir işti. Bir yanda tabii e, güzel yaptığımız düşündüğümüz için de rahat söyleyeceğim. Bir anda hızlı büyüdü. Biz de ona iyi adapte olduk. Şu an tabii ki daha yolun başındayız ama güzel şeyler olabileceğini görüyoruz. Katılmış oldukları fuarı değerlendiren Yalçın Yıldırım sözlerine devam ediyor. Geçen sene iptal edilmişti bu fuar. Herkes söylemişti muhtemelen. Biz ilk kez katılıyoruz. Gayet güzel geçiyor. Yabancı çok fazla. Çok beklemiyorduk bu kadar. Ama güzel geçiyor. Fuar genel olarak çok güzel. Yani bu tarz fuarlar aslında firmaların müşterileriyle buluşması açısından önemli. Ee, genel olarak güzel geçiyor. Dediğim gibi yabancı müşteri benim beklediğimden biraz daha fazla. O yönü güzel. Yalçın Yıldırım izleyicilere mesajını ileterek sözlerini sonlandırıyor. ATV Avrupa İş Dünyası programı ile de ilgili. Ya bu tarz programlar gerçekten çok keyifli. Ben de böyle genelde pazar günleri denk geldiğinde izliyorum. Güzel oluyor. Sektörler hakkında bilgi ediniyoruz. Kendi sektörümüz olmasa da çok faydalı oluyor. Elinize sağlık. 20 yıllık tekstil üretim ve askeri giyim tecrübesinin ardından outdoor ve taktik giyim tercih eden müşteri kitlesine kalitesiyle adından söz ettiren firmanın ortağı Mustafa İda'yı anlatıyor. Mustafa İda'yı ben Adanalıyım aslında. Tabi meslek hayatına bundan sonra tabii Ankara'da devam ediyoruz. Aslında benim sektöre giriş hikayem biraz da böyle teşvik anlamında biraz böyle anlatayım isterseniz. Sektör aslında 2015 yılında ben başladım. Biraz geç girdim sektöre fakat çok hızlı bir şeyleri kat ettim. Bu da tabii istemek de oluyor aslında. Çok çalışmakla oluyor, inanmakla oluyor. İnandım ben de Yalçın'la beraber. Bu mesleğe de e, hakikaten gönül de verdik. Geniş ürün yelpazesi ile taktik giyim ihtiyaçlarınızı karşılayan Wavwear'ın taktik giyim ürünleriyle doğadaki tüm aktivitelerinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca tasarımları ve rahatlığıyla günlük hayatta kullanıma uygundur. Mustafa İdai ekibinden bahsederek sözlerine devam ediyor. Ekiple beraber bu günlere kadar geldik. Ee, ekibimizle e, biz nasıl özveriyle çalışıyorsak kendilerini bu işe adamış arkadaşlarımız. Aslında bir aileyiz. Biz her zaman genel bakış açımız e, aile yapısında ilerlemeye devam etmeye çalışıyoruz. Yani çalıştığımız en zor koşullarda bile, en böyle başarılı anlarımızda bile birbirimize destek olup e, iş paylaşımıyla beraber böyle bir başarıyı getiriyor. Tekstil sektöründe çalışıyor olmanın zevk verici olduğundan bahseden Mustafa İda'yı, insanların üzerinde kendi tasarımlarını görmenin gurur verici olduğundan bahsederek sözlerine devam ediyor. Aslında şöyle çok meşakkatli ve zorlu bir işimiz var ama Dediğim gibi inandıktan sonra ve çalıştıktan sonra bunların tamamını unutuyorsunuz. Çok da zevkli. E, sektöre geç girmemden olsa bile hani tekstil sektörünün hakikaten çok zevkli ve böyle bambaşka bir iş olduğunu fark ettim. Bu da e, beni teşvik ediyor aslında. Çok da zevkli. İlk önce hayalle başladı. Zaten bütün her şey hayalle başlıyor aslında. Hayal ettikten sonra tabii ki buradaki e, çalışma azmi istemek onun devamında geliyor. 
Yani hiç olmayan bir şeyi hayalinizdeki bir tasarımı bugünlere kadar getirmek gerçekten gurur verici bir durum. Ve sonundaki e, bizi gururlandıran da etrafımıza baktığımızda e, insanların üzerine kendi tasarımlarımızı gördüğümüzde daha da bir gururlanıyoruz. Bizim tasarımız olan bir ürünü dışarıda görmek inanın çok heyecanlandırıyor. Bizi daha da teşvik ediyor, daha da çok çalışmaya itiyor bizi ve gurur veriyor, ya yani kamçılıyor bizi. Mustafa İdai, kalitelerinin sahip oldukları küçük ayrıntılarla ön plana çıktığından bahsederek sözlerine devam ediyor. Küçük ayrıntılarımız vardır bizim. Ee, aslında o kaliteyi de küçük ayrıntılar her zaman ön plana çıkartıyordur. Bizim böyle ufak tefek üzerinde e, kendi böyle düşünüp de kendimizin vurguladığı bazı özellikler var. Onları gördüğümüz zaman tabii ki hemen anlıyoruz. Son zamanlarda pandemiyle birlikte doğaya dönüşüm başladığını belirten Mustafa İdai, hitap ettikleri kesimden bahsederek sözlerine devam ediyor. Son dönemde tabii bu pandemiyle birlikte doğaya bir dönüş başladı. Ee, aslında genel böyle hani şu kitle ya da bu kitle falan diyemem. Herkes tercih ediyor. Gencinden yaşlısına, e, erkek, bayan hiç fark etmiyor. E, üstüne giyen, yakışan, rahat e, kullanımını seven herkes kullanabiliyor. Mustafa İdai, malzeme kalitesinden hiçbir şekilde ödün vermediklerinden bahsederek sözlerine devam ediyor. İplikten başlıyoruz aslında bu işe. İplikten, dokumadan, boyadan ve bu aşamaları e, yaparken de kullandığınız materyallerin en üst seviyede olmasına dikkat ediyoruz. Kaliteden ödün vermiyoruz. E, malzeme kalitesine özellikle hiçbir şekilde ödün vermiyoruz. E, bu da o ürünün son evresindeki başarıyı zaten getiriyor. Dayanıklılığını ve sürekliliğini getiriyor. Mustafa İdai, çantalarda kullandıkları kumaşların doğaya ve zor koşullara dayanıklı kumaşlar olduğundan bahsederek sözlerine devam ediyor. Çantalarda da kullandığımız kumaşlarımız doğaya ve zor koşullara çok dayanıklı kumaşlar. Bunlara çok önem veriyoruz. Tabii içlerinde de birçok teknik özellikler de katıyoruz. Ufak ufak gizli işte cepler yapıyoruz. İşte telsiz koyulacak tarzı yerler yapıyoruz. İşte jarjörler falan. Çok böyle ayrıntıya dikkat ediyoruz. Mustafa İdai, katılmış oldukları fuarı değerlendirerek sözlerine devam ediyor. E, fuar bence çok güzel geçiyor. E, dün ilk gündü ve gerçekten yoğun ve bir ilgi de çok fazla var. E, pandemiden dolayı tabii birkaç yıldır yapılamıyordu. E, bu sene bence çok da güzel ve başarılı geçiyor. Herkes için de e, iyi bir fuar olmasını diliyorum. Mustafa İdai yeni yatırımlarından bahsederek sözlerine devam ediyor. Aslında hücumiyeliği ve çanta üretimiyle alakalı ciddi anlamda bir fabrikamızda ekstra bir yatırıma başladık. Ee, onunla ilgili üretimlerimizi gün geçtikçe daha da arttıracağız. Kumaş anlamında da e, her zaman kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Teknik olarak daha da arttırmaya çalışıyoruz. Laminasyonlu işler yapıyoruz. Ee, yani kendimizi sürekli geliştiriyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Mustafa İdai, yurt dışındaki birçok ülkeden, ürünlerine talep aldıklarından bahsediyor. Özellikle Türk devletlerinden, Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan birçok yerden bize de çok büyük talepler var. Aslında Türkiye tekstil anlamında son birkaç yıldır atağa kalkmış durumda bence. Hem Avrupa olsun hem Asya olsun çok büyük bir ciddi talep var. İhracat çok böyle başarılı bir şekilde devam ediyor. Mustafa İdai, müşterilerinin bilindik markalarla ürünlerini kıyaslayarak diğer markalara göre daha kaliteli bulduklarından bahsederek sözlerine devam ediyor. Bizi tercih edip ve ürünlerimizi ilk defa almak isteyenler için kesinlikle tabii ki tavsiye ederim. Ama şöyle kullandıktan sonra zaten bunun geri dönüşlerini biz çok güzel alıyoruz. Yani ilk defa bir ürünümüzü alıp da 6 ay sonra arayıp ya gerçekten çok tereddütlü yaklaştık aldık ama çok başarılısınız. Gerçekten sizi tebrik ediyoruz. Dönüşlerini çok sık duyuyoruz ve bunu da daha da sık duymaya başladık. O da bize gurur veriyor. Mustafa İdai, izleyicilere mesajını ileterek sözlerini sonlandırıyor. Kesinlikle kıyaslıyorlar. Özellikle bildiğimiz o e, meşhur markalarla. E, son dönemde de işte distribütörlük verdiğimiz bazı ülkelerde ürünlerimizi yan yana getirdikleri zaman bizim kalitemizin daha da üst düzey olduğunu e, yurt dışından duyduğumuz, kendilerinden birebir duyduğumuzda daha da böyle bir gurur veriyor bize. Ve bu kaliteyi de hakikaten yansıtıyoruz. Müzik